kebahagiaan kita bukan hanya sekedar uang tetapi ketika kita sangat dibutuhkan orang dan kita memberikan kebutuhan yang mereka inginkan kita memberikan pertolongan yang mereka inginkan dan dan, dan nanti nantikan itu adalah merupakan kebahagiaan besar bagi saya Saya Francisca, bisa disapa Ansi. Saya sudah bertugas selama satu tahun delapan bulan di FLC Napanyaur, Papua. Ketika awal datang, awalnya kaget. Karena memang benar-benar seperti tidak ada kehidupan, karena tibanya malam. Di sana tidak punya listrik, tidak punya sinyal. Jadi ketika kami tiba malam, tidak punya penerangan sama sekali. Jadi kami sempat kaget. Oh, ternyata di tempat sesepi ini ada orang tinggal dalam keadaan kegelapan seperti ini. Nah, di situ awalnya sempat kaget. Aduh, bisa tidak bertahan di tempat seperti ini? Nah, hari Senin kita ke sekolah, kita benar-benar melihat keadaan anak-anak yang benar-benar tidak bisa diatur. Anak-anak yang benar-benar belum punya etika. Ketika kita masuk, anak-anak kacau sekali soal baku pukul, istilahnya pertengkaran, menangis, semua hampir semua seperti itu. Secara alam, memang di sana kaya, baik dari laut maupun hutan. Tetapi secara ekonomi, di sana memang masih tergolong miskin. Kenapa miskin? Masyarakat di sana untuk makan saja, jangan katakan tiga kali sehari lah. Satu hari sekali sudah cukup bagi mereka. Yang mereka utamakan adalah pinang, makan siri pinang. Nah, kondisi masyarakat seperti ini ditambah pula dengan sekolah yang tidak pernah berjalan. Saya menemukan cara-cara tersendiri untuk dekat dengan anak-anak. Saya melihat anak-anak ini memang ternyata dari orang tuanya bersikap kasar. Tidak punya kasih sayang, tidak, tidak punya kelembutan. Nah, saya mencoba bersahabat dengan mereka, menganggap bukan mereka sebagai murid, tapi menganggap mereka sebagai anak, sebagai adik, menyentuh mereka dengan kelembutan, menyayangi mereka, memberikan pelukan, perhatian. Nah, sejak dari itu, anak-anak bisa percaya kita dan bisa untuk kita ajarkan soal etika dan lain-lain. Sebelum masuk di tangan pengharapan dan malih melayani jidat panyaur, Prinsip hidup saya adalah saya harus mencari uang yang banyak agar hidup saya lebih baik. Karena dengan uang bagi saya, kita bisa melakukan apa yang kita mau. Tetapi ketika saya masuk di tangan pengharapan dan ke kampung, saya menyadari bahwa hidup ini bukan hanya sekedar uang. Kebahagiaan kita bukan hanya sekedar uang. Tetapi ketika kita sangat dibutuhkan orang dan kita memberikan kebutuhan yang mereka inginkan kita memberikan pertolongan yang mereka inginkan dan dan, dan nanti nantikan itu adalah merupakan kebahagiaan besar bagi saya. Ye, balik dia, balik dia. Untuk yang pertama adalah kita meningkatkan ketulusan hati kita. Kita tulus untuk pergi ke kampung bukan untuk mencari gaji dari yayasan, tetapi kita pergi ke kampung benar-benar hati kita untuk menolong anak-anak. Nah, ketika kita punya hati yang tulus, apapun yang terjadi di kampung, apapun yang terjadi dalam keadaan masyarakat, kita pasti akan kuat. Yakinlah bahwa kita tidak sendiri, ada Tuhan yang menolong. Hiduplah seperti masyarakat yang kita temui. Dalam arti positif, bukan negatifnya. Kita menurunkan ego kita yang dari kota, menurunkan ego kita yang merasa diri kita pintar, tapi cobalah membangun komunikasi dengan masyarakat, masyarakat luas, pemerintah kampung setempat maupun uh, pihak-pihak yang terkait di masyarakat seperti gereja atau organisasi-organisasi apapun di dalam situ. Kita bangun kerjasama, bangun komunikasi, merendah, dan kita uh, tunjukkan bahwa kita datang ke kampung untuk benar-benar melayani anak-anak. Melalui tangan harapan saya, terima kasih karena memberikan kesempatan saya untuk bisa menolong orang lebih banyak.